abbiamo creato delle aziende dove prima non c'era nulla. Eh, sarebbe ingiusto togliere a chi ha creato queste aziende il lavoro e il frutto del proprio eh, lavoro. Ma sarebbe anche una scelta sbagliata perché eh, conosciamo bene il nostro mestiere. Eh, Quest'anno il 64% della domanda turistica si è riversata sul mare a conferma dell'eccellenza dei servizi che eh, forniamo. Quindi siamo impegnati a difendere la balneazione attrezzata italiana che è un elemento di vantaggio competitivo di questo Paese nel mercato internazionale delle vacanze. Ma una, una vertenza che seguiamo da tempo, la seguono i gruppi parlamentari in Parlamento, e la seguiamo come assessore al turismo di diverse regioni italiane, abbiamo avuto un incontro nelle scorse settimane con il ministro Gravaglia a cui abbiamo eh, non so sollecitato quella che è una una visione di tipo politica, cioè la, la difesa della tipicità dell'accoglienza italiana che è diversa da, da quella di multinazionali. C'è un regime concessorio, il regime sicuramente va normato meglio, va rivisto alla luce di quella che è una um, direttiva che andrebbe applicata. C'è un ragionamento da fare con l'Europa, non riguarda soltanto l'Italia, paesi come la Spagna e il Portogallo hanno provato a normare per avere proroghe diciamo, per 75 anni, qui c'era la legge 145 che prorogava fino al 2033, interviene una sentenza del Consiglio di Stato che è eh, stato valutato anche dal Parlamento come... Eh, un intervento diciamo, che non compete proprio diciamo, alla magistratura, quindi bisognerà eh, adire le vie legali, quindi questo lo sta facendo il governo per comprendere questa sentenza che da due anni come si applica e quanto si applica, l'auspicio è, è quello che faremo come giunta perché abbiamo predisposto una delibera al di là dei soliti ordini del giorno dove che cosa facciamo? Sollecitiamo il governo nazionale come faranno la maggior parte delle regioni italiane a mettere la parola fine a questo stato di incertezza. E noi abbiamo, aggiungo, lato Calabria che riguarda poi anche i comuni che sono poi mh, direttamente diciamo, i concessionari delle concessioni demaniali, 800 km di costa a reddito ne abbiamo soltanto 100 perché mancano tanti piani spiaggia, quindi insieme alla battaglia per far sì che questa accoglienza tipica che vede i clienti diciamo, quasi fossero come diciamo, anche oggi i balneari abbiamo ricevuto in una piazza nuova, non esistono più le piazze, quella d'estate è un posto diciamo, di, di accoglienza tipica che non è una multinazionale impersonale e quindi insieme a questa battaglia noi come Calabria dobbiamo qualificare e migliorare i nostri servizi, mettere a reddito i circa 800 km, dove ribadisco come dato ne abbiamo a reddito 100 km, ci cioè mancano i piani spiaggia, è ovvio che in queste condizioni diranno, c'è stato un ritardo diciamo, nel tempo, ma diversi sindaci, diverse amministrazioni che non hanno nemmeno gli strumenti per redigerli, ti diranno in questa incertezza come facciamo a realizzarli, quindi è un cane si morde la coda che per noi incide tantissimo nella programmazione del turismo, cioè, immaginate come cambia e quanto cambia, così come il bando che ho fatto io lo scorso anno sulla riqualificazione dei nostri stabilimenti, avere un'incertezza normativa che non dà diritto e quindi nemmeno l'opportunità di investire sia del pubblico ma anche e soprattutto del privato.